നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം വടകര ദേശീയപാതയിൽ സഹകരണ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് കാർ ഓടിച്ച നന്ദി കടലൂർ സ്വദേശിയും ആർട്സ് റിലേറ്റഡ് പെർഫോമൻസ് അംഗവുമായ പി കെ കൃഷ്ണകുമാറിനാണ് പരിക്കേറ്റത് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചോടെയാണ് അപകടം കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെ എൽ അമ്പത്തിയെട്ട് എൻ എട്ട് പൂജ്യം ആറ് ഒമ്പത് നമ്പർ വെനിറേറ്റ് എന്ന സ്വകാര്യ ബസ് പയ്യോളി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ അമ്പത് മീറ്റർ അകലേക്ക് തെറിച്ച കാർ പൂർണ്ണമായി തകർന്നു കൃഷ്ണകുമാറിനെ സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോടേക്ക് മാറ്റി അപകടം നടന്ന ഉടനെ ബസ് ജീവനക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിളങ്ങാട് ചിറ്റാരി മലയിൽ വൻകിട കരിങ്കൽ ഖനനത്തിന് ശ്രമം ഇതിനായി മലയോരം റോക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന പേരിൽ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണവം വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് ചിറ്റാരിമല മുമ്പ് പലതവണ വലിയ തോതിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണൊലിപ്പും അടക്കമുള്ള പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രദേശമാണിത് ഇപ്പോഴും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഈ സംഘം ആദ്യമായി ഇവിടെ ഖനനം നടത്താൻ അനുമതിക്കായി വാണിമേൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത് ക്വാറിക്കായി വനമേഖലയോട് ചേർന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇതോടെ വനംവകുപ്പ് സ്ഥലം ജണ്ട കെട്ടി വേർതിരിച്ചു മേഖലയിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സുകൾ മണ്ണിട്ട് നികത്തിയാണ് ക്വാറിയിലേക്ക് റോഡ് നിർമ്മിച്ചത് ശക്തമായ എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ക്വാറിക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയില്ല തുടർന്ന് ചിറ്റാരിമലയിൽ ഉടമകൾ കെട്ടിടം പണിയാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാതി വഴിയിൽ മുടങ്ങി സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പും പരിസ്ഥിതി അനുമതി നൽകുന്നതിന് നേരത്തെ തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഖനനത്തിനായി വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഖനനത്തിനെതിരെ വീണ്ടും സമരങ്ങൾ തുടങ്ങുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഖനന പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശ ഈ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഖനനം നടക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നതാണ് അതിൽ വലിയ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും ആദിവാസികളായ പട്ടികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് അത് കൂടാതെ അതിന് താഴോട്ട് വലിയ ഒരു പിന്നെ ജനവിഭാഗം താമസിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ പ്രദേശത്ത് ഖനനം നട ഖനനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പിന്നെ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും പ്രയാസമായി തീരും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഏത് ശക്തി ഉപയോഗിച്ചും എതിർത്ത് പരാജയ പിന്നെ പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാരനെന്നുള്ള ഇതിൽ എനിക്ക് പറയാം ഈ പാറ പൊട്ടിക്കലിന് എതിരായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിവെള്ള ക്ഷമമാണ് അതിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കുടിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സംഗതിയൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്ത് വില കൊടുത്തും ഞങ്ങളിത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കും കാരണം നമ്മൾ കുടിവെള്ളം മുട്ടും പിന്നെ ഒന്നാമത് ആദിവാസി മേഖലയാണ് പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടുന്ന മേഖലയാണ് ഇനി അനുമതി എന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും തടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഖനനം നടത്താൻ അനുമതി വേണമെന്നാണ് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ അപേക്ഷ തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചിറ്റാരിമല അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശം എന്ന നിലയ്ക്ക് തരം തിരിച്ച പ്രദേശമാണെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ഖനനമോ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ പാടില്ലെന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഖനനത്തിന് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്നുമാണ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടെ നിലപാട് വടകര മാഹി കനാൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പു നൽകി കനാൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റ്യാടി എം എൽ എ പാറക്കൽ അബ്ദുൾ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിന് മറുപടി പറയവെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉറപ്പു നൽകിയത് പദ്ധതി പൂർണ്ണതോതിൽ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇനിയും ഏകദേശം മുന്നൂറ് കോടിയുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹെക്ടറിലധികം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിൽ എം എൽ എ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പദ്ധതിക്കായി കുഴിച്ചെടുത്ത ഉപയോഗശൂന്യമായ മണ്ണ് മല പോലെ വഴിയോരങ്ങളിലും വീടുകളുടെ മുന്നിലുമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ
ഓഫീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന പാറക്കലിന്റെ ആവശ്യത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇടവേള പെൺമനസ്സിന്റെ പൊന്മോഹം അറിഞ്ഞവർ സ്വർണം സ്വപ്നം പോലെ സാധ്യമാക്കിയവർ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞവർ വെഡിങ് ആൻഡിക് കിഡ്സ് ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻസ് ഫെറാ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പൊന്നോളം പോന്ന പൊരുത്തവുമായി ഫെറാ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ചർച്ച് റോഡ് വടകര സിംപ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ അതെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോ പാചകം ചെയ്യുന്നതേ മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാണ് പുതിയ മയൂരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്ന നാളികേരം സൾഫറും പുകയും ഏൽക്കാതെ ഉണക്കിയെടുത്ത കൊപ്രയിൽ നിന്നും സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയില്ല മയൂരം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരേറെ മല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സംരംഭം ദി നമ്പർ വൺ കോമേഴ്സ് കോളേജ് ഇൻ മലബാർ എക്സൽ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം എം കോം ക്ലാസ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു ബി കോം വിത്ത് കോ ഓപ്പറേഷൻ ബി കോം വിത്ത് ഫിനാൻസ് എം കോം വിത്ത് ഫിനാൻസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി കോം എം കോം പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ എക്സലിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുക വിജയം ഉറപ്പുവരുത്തുക ദേശീയ നിലവാരമുള്ള അക്കൗണ്ടിംഗ് പഠനം വടകരയിൽ ഓത്തറൈസ്ഡ് ടാലി ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ വടകര പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ന്യൂ ഏജ് അക്കൗണ്ട് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫോർ ടാലി ജി എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഫോറിൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് വെർച്വൽ ഇന്റർആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് വിസ്കാപ് ടാലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ് എക്സൽ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ത്രിപിൾ ടു ത്രീ സെവൻ ടു ഫൈവ് ത്രിപിൾ ടു വൺ ഫൈവ് ഹിസ്റ്ററീസ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ മലബാർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇൻ എക്സൽ ബെസ്റ്റ് ഇൻ റിസൾട്ട് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ഡിസിപ്ലിൻ എക്സൽ കോളേജ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഡി കൊക്കോസ് ആൻഡ് ഡാൻഡ്രോയിൽ വെറും രണ്ടാഴ്ച ഉപയോഗിക്കൂ പറയൂ താരനും മുടി കോഴ്സിലിനും ഗുഡ് ബൈ ബി കോക്കോസ് ആൻഡ് ഇൻഡ്രോയിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സി പി എം നേതൃത്വത്തിൽ എങ്ങും പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു വടകര ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ വിരുദ്ധ ദിനാചരണം നടന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി ഭാസ്കരൻ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരി മാത്രമൊന്നുമല്ല കോൺഗ്രസിനകത്ത് യുവതുർക്കികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രശേഖരും ലക്ഷ്മികാന്തമ്മയും എല്ലാം ഒരു മടിയും കൂടാതെ അന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജയിലിൽ അടക്കുകയുണ്ടായി ഒരാളെ ജയിലിൽ അടച്ചാൽ അയാൾക്ക് അത് കോടതിയിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടപ്പിലാക്കി നാട്ടിലെമ്പാടും അമ്പിച്ചെരുതുള്ള കൊടിയ മർദ്ദനവും വലിയ ഭീകരമായ പോലീസ് രാജ്യം അരങ്ങേറുന്ന അവസരം വടകര പോലെയുള്ള പ്രദേശത്ത് പോലീസ് രാജിന്റെ നേതൃത്വം അതിന്റെ ചരട് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു വലിയ ഭീകരമായ മർദ്ദനമാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായത് ഇതിനേറെ പി പി ശങ്കരേട്ടനെ പോലും കരിമ്പനപ്പാലത്ത് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ വടകരയിൽ പോലും ഉണ്ടായി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന നടച്ചേരിയിലെ കക്കൂഴിക്കണ്ണനെ പോലീസ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതിഭീകരമായ മർദ്ദനത്തിന് വിധേയനാക്കിയപ്പോൾ കണ്ണൻ ചത്തോ ജീവിച്ചോ എന്ന് ഇന്നും ആർക്കും പഴയാ പറയാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് കണ്ണന്റെ സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് സി ഐ ടി യുവിന് സമുന്നതനായ നേതാവായിരുന്ന കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സഖാവ് ടി ഐ അപ്പൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ അടച്ച് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുമായി മല്ലടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ചികിത്സയും നിഷേധിക്കുന്ന ക്രൂരമായ നടപടി ഭരണാധികാരി വർഗം കൈക്കൊണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി ജയിലഴിക്ക് അകത്ത് വെച്ച് സഖാവ് ടി അയ്യപ്പൻ അതിദാരണമായി മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എ കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ പി കെ ദിവാകരൻ കെ ശ്രീധരൻ ആർ ബാലറാം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എം ടി നാരായണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നാദാപുരം
തൻ്റെ കവിത മികച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുമില്ല എന്നാൽ കവിതയാണ് തൻ്റെ വിശപ്പകറ്റുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും വടകര തലശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി കൊയിലാണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആളുകളെത്തുന്നിടത്തെല്ലാം രവീന്ദ്രൻ എത്തും മുപ്പത് രൂപ മാത്രമുള്ള തൻ്റെ കവിതാ സമാഹാരം വിൽക്കാൻ ബസ്സുകളിലും കവലകളിലും രവീന്ദ്രന്റെ കവിതയും നാടൻപാട്ടുകളും കേൾക്കാം രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം രണ്ടും വിറ്റു തീർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും കവിതകൾ എഴുതി പുസ്തകമാക്കിയത് ജനങ്ങളെടുത്ത് നേരിട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ഓരോ ബസ്സിലും കവിത പാടി വിറ്റ് ജീവിക്കാൻ ഉപജീവനമാണ് നിത്യരോഗങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അക്ഷരത്തെയും മാതൃഭാഷയും ചെയ്യിക്കാൻ മാറ്റിയത് എൻ്റെ ഹൃദയ വിലകൾ എന്ന പുസ്തകമാണ് ആദ്യമായി ചെയ്തത് പതിനോ പതിനഞ്ചോളം കവിതകൾ അതിലുണ്ടായിരുന്നു നാടൻ പാട്ടുകളും പിന്നെ ലളിത ഗാനങ്ങളും ഒന്നും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കൂടി പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് അതിലുള്ളത് അന്നത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി പാടുകയാണ് രവീന്ദ്രൻ ബാലുശ്ശേരി ഓരോ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കവിത പാടി വിറ്റ് എനിക്ക് രോഗങ്ങളായി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓരോ വരിയും കവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പണ്ടു ഞാൻ പേടി കത്തുന്നതിലിരുന്നു പാടുകയല്ലോ വിശപ്പകറ്റാൻ ഇറി മുഷിഞ്ഞൊരു ശത്രുമുണ്ടും അതുമല്ലല്ലോ അന്നെ വിശപ്പകറ്റാൻ അന്നു എന്ന അധ്യാപകൻ എനിക്കു തന്ന രണ്ട് രൂപയുണ്ടെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രൂപ കൊണ്ടു ഞാൻ ചായ കഴിച്ചു വയറോ നിറഞ്ഞല്ല സന്തോഷത്താൽ ഭാര്യയും മകനും സഹോദരിമാരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് അന്നം നൽകാനുള്ള കവിയുടെ ഓട്ടത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് മറ്റു തൊഴിലെടുക്കുന്നതിൽ ശാരീരിക ആവശ്യതകൾ തടസ്സം നിന്നപ്പോഴാണ് രവീന്ദ്രൻ കവിതയുമായി ഇറങ്ങിയത് എല്ലാവരോടും ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് കവി പുസ്തകം നീട്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു ഇടവേള കൂടി വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്റെ ഫാമിലിക്കറിയാം ഫാമിലി വെഡിംഗ് സെന്റർ മഞ്ചേരി വടകര കുന്നമംഗലം മേപ്പാടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടകര ടൗൺ ജെ സി സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാവലാൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃതം ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡിവൈഎസ്പി പ്രിൻസ് എബ്രഹാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരും അതുവഴി ജീവിതം നശിച്ചവരുമായ ഒരുപാട് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടില് ഞാൻ വയനാട്ടുകാരനാണ് ഒരു സ്കൂളില് എക്സാം നടക്കുകയാണ് ഓണപരീക്ഷ നടക്കുന്നു 
അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഓണപ്പരീക്ഷ നടക്കുന്ന ഹാളിൽ ഒരു കുട്ടി കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നു ഉടനെ ആ കുട്ടി അധ്യാപകരെല്ലാം ചേർന്ന് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് ഒരു സാധാരണ വീട്ടിലെ വെറും സാധാരണ വീട്ടിലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ കുട്ടി തലകറങ്ങി വീണത് എന്ന് അധ്യാപകർ വിചാരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുന്നത് ആ കുട്ടി തലേ ദിവസം മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുമ്പോഴ് വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടു വന്ന് രാത്രിയായി ഭക്ഷണം ചോദിച്ചപ്പോഴ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ല അപ്പൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള മദ്യം അമ്മയെടുത്ത് മകൻ കൊടുക്കുന്നു ആ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്ന് എനിക്കറിയാം വിശക്കുന്ന മകന് മദ്യം കൊടുക്കുന്ന അമ്മ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണ് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ജെ സി എസ് പ്രസിഡന്റ് എ ശ്രീനിവാസൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി സുധാം ശ്രീന റോഷിബാൽ രഞ്ജിവ് കുർബ് കെ ബിജു ആർ റോഷിബാൽ പി സന്തോഷ് എ കെ ഷൈജു ടി പി അജ്മൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എൻ എസ് എസ് വളണ്ടിയർ സന ഷെറിൻ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു രംഗീഷ് കടവത്ത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വടകര ശ്രീനാരായണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നഗരത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ റാലി നടത്തി എൻ എസ് എസ് സ്കൌട്ട്സ് ഗൈഡ്സ് ജെ ആർ സി ജാഗ്രത സമിതി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റാലിയിൽ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ അണിനിരന്നു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എം ഹരീന്ദ്രൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി കെ രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി പി ലിതീഷ് ബിന്ദു കുതിരയോട്ട് കെ എം സത്യൻ മിനി വിനീഷ് കെ ടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ വടകര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ സംസ്ഥാന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമാർ സഹസംഘടനാ പ്രസിഡന്റുമാർ എന്നിവരുടെ യോഗം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പതിന് വടകര എഡോഡിയിലെ എൽ ജെ ഡി ഓഫീസിൽ ചേരുമെന്ന് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം